তাহলে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে ফ্রেইস এন্ড ক্লজ আচ্ছা ফ্রেইস এন্ড ক্লজ কেন শিখব কেউ বলতে পারবা মানে ওয়াই ফ্রেইস এন্ড ক্লজ লার্নিং ইজ ইম্পর্টেন্ট এরকম না এরকম মূলত হচ্ছে ফ্রেইস এন্ড ক্লজ দুইটা কারণে আমরা শিখবো একটা হচ্ছে কি আমরা লিখতে গেলে বড় বড় বাক্য লিখতে হয় অনেক সময় কি করতে হয় বড় বড় বাক্য লিখতে হয় অথবা বলতে গেলেও বড় বড় বাক্য বলতে হয় আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে রিডিং পরে আমরা রিডিংয়ের মিনিংটা বুঝতে পাই না ওয়ার্ড মিনিং জানার পরও তো তখন ফ্রেইস এবং ক্লজ আমাকে হেল্প করে ওইটার মিনিংটা বুঝতে ঠিক আছে যেমন আমি যদি একটা এক্সাম্পল দিই তাহলে ব্যাপারটা এরকম দেখো আই ওয়ান টু গো টু দ্য মার্কেট আই ওয়ান টু গো টু দ্য মার্কেট এখন ধরো তুমি ওয়ান গো মার্কেট এগুলোর আলাদা আলাদা মিনিং বের করলাম কিন্তু অনেক সময় এই এটা তো একটা সিম্পল বাক্য খুব সাধারণ ছোট সহজ একটা বাক্য বড় বাক্যের ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে আরও অনেক কঠিন কঠিন বাক্য দিয়ে মানে শব্দ দিয়ে বাক্যটা তৈরি হয়ে থাকে তখন আমরা এটার মিনিংটা বুঝতে পারি না মূলত এই এরকম একটা সেন্টেন্সকে মানে মিনিং বুঝতে হলে এটাকে ফ্রেইস অ্যান্ড ক্লজে ভেঙে নিতে হবে যদি ফ্রেইস এবং ক্লজে ভেঙে নিতে পারো তাহলে এটার মিনিংটা তোমার জন্য বোঝাটা অনেক বেশি ইজি রিডিংয়ের ক্ষেত্রে ওয়ার্ড মিনিং জানার পরও আমরা কেন বুঝি না কারণ যে ফ্রেইস অ্যান্ড ক্লজ বুঝি না বিধায় যেমন ধরো আই ওয়ান্ট এটা হচ্ছে একটা ক্লজ টু গো এটা একটা ফ্রেইস টু দ্য মার্কেট এটা একটা ফ্রেইস আমি কি বোঝাতে পেরেছি আই ওয়ান্ট এটা একটা ক্লজ টু গো এটা একটা ফ্রেইস আবার টু দ্য মার্কেট এটা একটা ফ্রেইস এগুলো সবই হচ্ছে কি ফ্রেইস অ্যান্ড ক্লজ ঠিক আছে মানে এই যে একটা বাক্য যে আমরা দেখছি বাক্যের ভিতরে সবই হচ্ছে ফ্রেইস অ্যান্ড ক্লজ হ্যাঁ ওয়ার্ড দিয়ে বাক্যটা তৈরি হচ্ছে কিন্তু ওয়ার্ড মানে এই বাক্যটাকে পরিপূর্ণ বুঝতে গেলে তাকে ওয়ার্ডে ভাঙলে হবে না এটাকে কতগুলো গ্রুপ ওয়ার্ডে ভাঙতে হবে এই গ্রুপ ওয়ার্ডের মধ্যে কিছু গ্রুপ ওয়ার্ডকে বলা হয় হচ্ছে ফ্রেইস কিছু গ্রুপ ওয়ার্ডকে বলা হয় ক্লজ এখন আসো আমি বলেছি এটা ক্লজ এটা ফ্রেইস আবার এটা ফ্রেইস আমি এই কথাগুলো বলেছি না তার মানে এটা আমি চিনতে পেরেছি তোমরা কি চিনতে পেরেছ এটা তো আমি চিনতে পেরেছি তোমরা কি চিনতে পেরেছ কেন পারো নি কারণ ফ্লেইস ফ্রেইস এবং ক্লজ ওয়ার্ড যে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনগুলো সেগুলো কিন্তু তুমি জানো না তো আমি আজকে তোমাকে এটা প্রথম আগে এটা বুঝাই যে ফ্রেইস এবং ক্লজ ওয়ার্ড টার্মসগুলো কী কী প্রথমত মাথা রাখবা যে একটা সেন্টেন্স মানে হচ্ছে সেন্টেন্সকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয় সাবজেক্ট অ্যান্ড প্রেডিকেট অ্যান্ড প্রেডিকেট হ্যাঁ সাধারণত সাবজেক্ট তো আমরা জানি হি সি মি ইত্যাদি ইত্যাদি সাবজেক্ট হচ্ছে নাউন বা কি হয় প্রোনাউন হয় আর এফ এন টি সাবজেক্টের পরে প্রেডিকেটের অংশ থাকে এফ এন টি এফ এন টি মানে হচ্ছে গিয়ে ফাইনাইট ভার্ব কী ভার্ব থাকে ফাইনাইট ভার্ব তারপরে হচ্ছে এক্সটেনশন এটা মিলে হয় হচ্ছে প্রেডিকেটের অংশ এক্সটেনশন মানে এখানে অপডেট হতে পারে অপডেট হতে পারে নাউন হতে পারে অ্যাডভার্বিয়াল হতে পারে অনেক কিছু হতে পারে এগুলো নিয়ে হচ্ছে এক্সটেনশন তাহলে এই ফাইনাইট ভার্ব সাথে হচ্ছে এক্সটেনশনের যে অংশটা সেটাকে বলা হচ্ছে প্রেডিকেট আর সাবজেক্ট হচ্ছে গিয়ে নাউন অ্যান্ড প্রোনাউন এটা হচ্ছে একটা সেন্টেন্সে ভাঙলে আমরা পাই তাহলে এখানেও তো ব্যাপারটা এরকম এখানেও ব্যাপারটা এরকম এইটুকুই আসলে একটা বাক্যের সাবজেক্ট যদি আমরা চিন্তা করি এইটুকুই হচ্ছে একটা বাক্যের সাবজেক্ট এটা হচ্ছে প্রেডিকেট ক্লিয়ার এটা হচ্ছে প্রেডিকেট এবং এটা হচ্ছে সাবজেক্ট অ্যান্ড কথা হচ্ছে যে আমি যে কারণে ক্লজ এবং ফ্রেজকে গুচ্ছ শব্দ হওয়ার পরও ক্লজও আর গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস ফ্রেইসও আর গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস বোথ আর আ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস তাহলে ফ্রেইস এবং ক্লজ এই দুইটাকে আমাকে বুঝতে হলে আমাকে বুঝতে হবে হচ্ছে কি ভার্বকে আমরা যদি ভার্ব বুঝতে পারি তাহলে এই দুটাকে খুব ইজিলি বুঝতে পারবো আমি কি বোঝাতে পেরেছি ভার্ব বুঝতে পারলে তো ভার্বটাকে আমরা মূলত হচ্ছে কি দুটো ভাগে ভাগ করব একটাকে হচ্ছে ফাইনাইট আর একটা হচ্ছে নন ফাইনাইট ফাইনাইট অ্যান্ড নন ফাইনাইট ক্লিয়ার ওকে সো এই যে ফাইনাইট ভার্ব এই ভার্বের টোটাল তিনটা রূপ আছে ফাইনাইট ভার্বের কটা রূপ আছে তিনটা ভি ওয়ান চেন ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বা বেস ফর্ম V2, টু চেন ভার্বের পাস ফর্ম আর ভি প্লাস এস বাই এস বুঝো 
আমরা ভার্বের সাথে এস বাই এর যুক্ত করি অনেক সময় থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার ফর্ম তাই না এটাও হচ্ছে কোন ভার্বের অংশ ফাইনাইট ভার্বের অংশ কি এই তিনটা তাহলে কি ভার্ব ফাইনাইট ভার্ব আসো নন ফাইনাইট ভার্ব কারা কারা ভি থ্রি নন ফাইনাইট ভার্বকে আমরা তিনটা ভার্ব হিসেবে চিনতে পারি একটা হচ্ছে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম ভার্বের সাথে আইএনজি ফর্ম আর হচ্ছে টু প্লাস ভি ওয়ান ফর্ম টু প্লাস কি ফর্ম ভি ওয়ান ফর্ম ক্লিয়ার তাহলে নন ফাইনাইট ভার্বের হচ্ছে গিয়ে তিনটা ভি ওয়ান ভি টু ভি এস আর নন ফাইনাইট হচ্ছে তিনটা ভি থ্রি ভি টু প্লাস ভি ওয়ান এগুলো হচ্ছে কি ভার্ব নন ফাইনাইট ভার্ব সাধারণত কোনো বাক্যের মূল বাক্যের অংশের বাহিরে যদি এগুলোকে আমরা আলাদা করে পাই তখনই সেটা ফ্রেজ গঠন করে কি গঠন করে ফ্রেজ গঠন করে আমি কি বলতে পেরেছি মানে ভাগ দিয়ে কিভাবে ফ্রেজ গঠন হয় তাহলে দেখো ভি থ্রি ভি প্লাস আইন জি টু প্লাস ভি ওয়ানকে যদি আমরা আলাদাভাবে কোথাও পাই তাহলে সেটা কি গঠন করে ফ্রেজ গঠন করে আর এগুলোকে আমরা বাক্যের যে অংশে পাবো সরাসরি পাবো এগুলোকে সেটা কি গঠন করে ক্লজ গঠন করে আমি কি বলতে পেরেছি আচ্ছা এবার আসো ক্লজ জিনিসটা আসলে কি ক্লজ হচ্ছে একটা পরিপূর্ণ বাক্যই ক্লজ হচ্ছে একটা পরিপূর্ণ বাক্য ফ্রেজ একটা বাক্য না দুইটাই গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস কিন্তু ক্লজ আমরা তখন বলি যখন এটা একটা বড় বাক্যের অংশ হয় কি হয় একটা বিগ সেন্টেন্স এটা যখন একটা অংশ হবে তখন এটাকে আমরা বলবো কি ক্লজ রাইট আর নর্মালি আমরা ওটাকে বলবো একটা সেন্টেন্স সেন্টেন্স সাধারণত সেখানেই বলি যেখানে ফুল স্টপ পড়ে যায় সেটাই হচ্ছে সেন্টেন্স আর মাঝে মাঝে যে আমরা কমা দেই তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের কনজাংশন ব্যবহার করি লাইক অ্যান্ড ইফ হ্যাঁ এরকম যে ব্যবহার করি এগুলো ব্যবহার করে যে নতুন আর একটা বাক্য জয়েন করানো হয় সেই বাক্যর নামই হচ্ছে ক্লস সেই বাক্যের নাম কি ক্লস তাহলে দেখো আগের যে বাক্যটা এই বাক্যটার ভিতরে তুমি একটু খেয়াল করে দেখো যে আমার ফাইনাইট ভার্বে ফাইনাইট ভার্ব দিয়ে কোন অংশটা তৈরি হয়েছে প্রথমটা এটা কি ভিউ ওয়ান না তাহলে এইটুকু কি সাবজেক্ট সহ এইটুকু ক্লস আচ্ছা টু প্লাস ভি ওয়ান পরের অংশ পেয়েছি না টু গো তাহলে এটা কি একটা ফ্রেজ বাট এটাকে আমরা ভার ফ্রেজ বলতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে টু দ্য মার্কেট এটাও একটা ফ্রেজ কেন এটা ফ্রেজ কারণ হচ্ছে এখানেও তিনটা ওয়ার্ড মিলে একটা ইউনিট তৈরি হয়েছে এবং এটা কিন্তু তোমার ভার ফ্রেজ না এটা হচ্ছে নাউন ফ্রেজ ফ্রেজ আবার কয়েক প্রকার হয়ে থাকে যেমন পার্সো পিস পিস কয়েক প্রকার হয় ফ্রেজও আবার কয়েক প্রকার হয় নাউন ফ্রেজ তারপর অ্যাজেকটিভ ফ্রেজ অ্যাডভার ফ্রেজ ভার ফ্রেজ প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ কনজাংশনাল ফ্রেজ আমি কি বোঝাতে পেরেছি এরকম ফ্রেজও কয়েকটা ধরনের হয়ে থাকে ওকে তো তাহলে ফ্রেজ জিনিসটা কি তোমরা ক্লিয়ার যদি কোনো বাক্যের মাঝখানে এদেরকে আমরা পাই এটা ফ্রেজ গঠন করবে কিন্তু এটা কিন্তু সকল ফ্রেজ না এটা যেহেতু ভার্ব থেকে তৈরি হয়েছে এটা ভার ফ্রেজ গঠন করবে ক্লিয়ার আচ্ছা আর এছাড়াও ভার ফ্রেজ ছাড়াও কিন্তু নাউন ফ্রেজ হয় যেমন এটা একটা নাউন ফ্রেজ কেন নাউন ফ্রেজ এটা কারণ এটা মূল ওয়ার্ডটা হচ্ছে কি নাউন মূল ওয়ার্ডটা কি নাউন আমি কি বুঝতে পেরেছি মূল ওয়ার্ডটা হচ্ছে নাউন এই কারণে এটাকে বলা হচ্ছে গিয়ে নাউন ফ্রেজ ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছ আচ্ছা তো তাহলে একটা বাক্যের ভিতরে আমরা কিভাবে ফ্রেজ এবং ক্লসকে আলাদা করবো এটা কি তোমাদের কাছে ক্লিয়ার একটু দেখো ভালো করে কোনো সমস্যা থাকলে আমাকে জিজ্ঞেস করো মাথা রাখবা এই অংশগুলো যেখানে থাকবে সেটা ক্লস আর এই অংশগুলো যে অংশে থাকবে সেটা হচ্ছে ফ্রেজ কন্টিনিউস টেন্সে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে তোমার এইটার সাথে এই ফাইনেটের সাথে একটা নন নন ফাইনেটের সাথে একটা ফাইনেট যুক্ত হয় যেমন আমরা যখন বলি যে ইজ গোয়িং তাহলে গোয়িংটা তো হচ্ছে নন ফাইনেট এখন নন ফাইনেট দিয়ে তো আর কোনো বাক্য তৈরি হবে না তখন এটাকে সাথে ইজ লাগানো হয়েছে ইজটা হচ্ছে ভিউ ওয়ান ফাইনেট ইজ গোয়িংটা একটা ফ্রেজ রাইট তখন ইজ গোয়িংটা কি হয় একটা ফ্রেজ হয়ে যায় কি ফ্রেজ ভার ফ্রেজ তার মানে এটা অবদুলি ভার্ব এবং মেইন ভার্বের সমন্বয়ে হয়েছে তখন এটা কি হয়ে যায় ভার ফ্রেজ গঠন করে আমি কি বোঝাতে পেরেছি 
এটা ভার্ব ফ্রেজ গঠন করে কিন্তু ভার্ব ফ্রেজ গঠন করলেও সেটা কিন্তু একটা পূর্ণ ক্লজ কেন ক্লজ বলে তো এই যে একটা নন ফাইনেট ফাইনেট ভার্ব আছে এই কারণে একটা ফাইনেট ভার্ব থাকার কারণে এটা একটা পূর্ণ কি হয় ক্লজ হয় যেখানে আমরা ফাইনেট ভার্বকে সরাসরি পেয়ে যাব টু প্লাস ভি ওয়ান না কিন্তু শুধু ভি ওয়ানকে ফ্রেশ আকারে পাবো ভি ওয়ানের আগে টু দিলেই কিন্তু ওর সাথে সাথে ও ফাইনেটের রুটটা চেঞ্জ করে ফেলে কারণ আমরা ভি ওয়ান এখানেও দেখছি এখানেও দেখছি পার্থক্য কি এটা ফ্রেশ এটা এটা এটার সাথে কেউ নাই কিন্তু এটার সাথে টু আছে যখনই টু থাকবে তখন কিন্তু আর ভি ওয়ানটাকে আমরা আলাদা করতে পারবো না এবং এটাকে ফাইনেট বলতেও পারবো না তখন এটাকে আমরা কি বলতে হবে নন ফাইনেটই বলতে হবে তাহলে যখন আমরা টেন্স গঠন করি ভয়েস গঠন করি তখন তো আমাদেরকে অক্সিলি ভার্বের সাথে মেন ভার্বটা বসাতে হয় মেইন ভার্বটা নন ফাইনেট রূপে বসে আর অক্সিলারি ভার্বটা হচ্ছে ফাইনেট রূপে বসে আর এই ফাইনেট আর অংশটুকুর কারণে এটা ফ্রেশ হওয়ার ভার ফ্রেশ হওয়ার পরও ওই ওই পুরো অংশটাকে কি বলি আমরা ক্লজ বলি কেন বলি পুরো অংশটাকে তখন আমরা ক্লজ বলি সাবজেক্ট সহ পুরো অংশটাকে আমি কি বলতে পেরেছি তাহলে আমরা একটা ব্যাপারে একটু ক্লিয়ার হই ফ্রেশ হচ্ছে বাক্যের এমন একটা অংশ যেটা পূর্ণ বাক্যের মিনিং দিবে না ফ্রেশ হচ্ছে বাক্যের এমন একটা অংশ যেখানে দুইটা বা তার অধিক ওয়ার্ড একসাথে বসবে কিন্তু সে একটা বাক্যের অর্থ দিবে না আর ক্লজ হচ্ছে বাক্যের এমন একটা অংশ যেখানে একটা ফাইনেট ভার্ব আর একটা সাবজেক্ট থাকবে অর্থাৎ এটা একটা বাক্যের পূর্ণ মিনিং দিবে এটা হচ্ছে বাক্যের পেটে বাক্য বলা হয় ক্লজকে কি বলা হয় বাক্যের পেটে বাক্য একটা বিশাল বিশাল বড় বড় বাক্য তৈরি করি তার ভিতরে যদি কোথাও কোথাও আমি ফাইনেট ভার্ব যুক্ত সাবজেক্ট পাই তাহলে সেই অংশটাকে আমি ক্লজ বলবো এই ক্লজের আবার নাম আছে কোনো ক্লজের নাম প্রিন্সিপাল ক্লজ কোনো ক্লজের নাম হচ্ছে সাবডিনের ক্লজ ঠিক আছে তো এটার আবার আমাদের নামকরণ করা হয় এটা কোথায় কিভাবে নামকরণ করা হয় সেটা আবার আমি তোমাদেরকে আরেক দিন দেখাবো তো আজকে আমরা মেনলি জানলাম জানতেছি হচ্ছে কি ফ্রেস অ্যান্ড ক্লজ জিনিসটা কি তো ফ্রেস সম্পর্কে আরেকটু আলোচনা আছে যেটা আমি তোমাদের সাথে করব কারণ একসঙ্গে আবার অনেক কিছু দিলে নিতে পারবো না এটাও সত্যি কথা ঠিক আছে একদিনে অনেক কিছু দিলে কিন্তু এটা আমাদের পক্ষে নেওয়া সম্ভব না প্রাথমিক পর্যায়ে তুমি কি বুঝতে পারছো ফ্রেস অ্যান্ড ক্লজ জিনিসটা কি লিখেছো এটা তোমরা লিখেছো লিখেছ ওকে লিখে ফেললে ঠিক আছে এইটুকু মেন লিখতে হবে এইটুকু ওকে আচ্ছা তাহলে এটা একটু মুছে ফেলি হ্যাঁ ক্লিয়ার তো আচ্ছা এবার আসো একটা ফ্রেস গঠন হয় কিভাবে একটা ফ্রেস কিভাবে গঠন হয় ফ্রেস ফ্রেস গঠন হওয়ার মৌলিক জিনিসটা হচ্ছে ফ্রেসের ভিতরে থাকে একটা ফ্রেস মানেই তো দুই বা তার চেয়ে বেশি ওয়ার্ড থাকবে তাহলে প্রথম যে ওয়ার্ডটা এই ওয়ার্ডটাকে বলা হয় হচ্ছে হেড ওয়ার্ড প্রথম ওয়ার্ডটা কি বলা হয় হেড ওয়ার্ড হেড ওয়ার্ডের আগে যতগুলো ওয়ার্ড বসে এই হেড ওয়ার্ডের আগে যেহেতু গুচ্ছ শব্দ তাহলে এখানে যতগুলো বসে এগুলোকে বলা হয় প্রি মডিফায়ার মানে যারা মডিফাই করে মডিফায়ার মানে কি যারা একটা জিনিসকে মডিফাই করে পরিবর্তন করে ফেলে তার আকার আকৃতি পরিবর্তন করে ফেলে আর এই হেড ওয়ার্ডের পরে যে শব্দটা থাকে সেটাকে বলা হয়েছে পোস্ট মডিফায়ার পোস্ট মডিফায়ার ক্লিয়ার আচ্ছা এই হেড ওয়ার্ডটা যদি নাউন হয় তখন এই ফ্রেসের নাম হয়ে যায় নাউন ফ্রেস এই হেড ওয়ার্ডটা যদি ভার্ভ হয় তখন এটা নাম হয়ে যায় এই হেড ওয়ার্ডটা যদি অ্যাজেক্টিভ হয় এই হেড ওয়ার্ডটা যদি অ্যাডভার্ভ হয় ক্লিয়ার ফ্রেসটার কি জিনিস তার মানে এটা যদি নাউন হয় এটার নাম নাউন ফ্রেস এটা যদি ভার্ভ হয় এটার নাম ভার্ভ ফ্রেস এটা যদি প্রিপোজিশন হয় এটার নাম প্রিপোজিশনাল ফ্রেস ক্লিয়ার তাহলে এটার আগে থাকে প্রি মডিফায়ার এটার পরে থাকে হচ্ছে পোস্ট মডিফায়ার লেট মি গিভ ইউ এক্সাম্পল দ্য বুক অফ রহিম রহিমের বই তাহলে মূল জিনিসটা কি বই তাহলে বইটা হচ্ছে হেডওয়ার্ড ক্লিয়ার আচ্ছা দিটা হচ্ছে যেহেতু হেডওয়ার্ডের আগে বসছে ওর নাম কি আর অফ রহিমটা হচ্ছে এই দুইটাই কি পোস্ট মডিফায়ার এখন আসো ওই বুকটা কি নাও নেজেটি ভার্ভ এড ভার্ভ সো তাহলে এটা কি ক্লিয়ার তাহলে একটা সেন্টেন্সের সাবজেক্ট যখন আমরা বসাই তখন সেটা নাউনও বসতে পারে আবার নাউন ফ্রেইসও বসতে পারে কি বসতে পারে নাউন বসতে পারে নাউন ফ্রেইসও বসতে পারে আসা প্রি মডিফায়ার হিসেবে কারা কারা বসে সাধারণত এগুলো সবই তো পার্সোপিস পিস পার্সোপিস পিসের বাইরে তো আর কোনো কিছু না 
প্রি মডিফায়ার হিসেবে সাধারণত বসে হচ্ছে যেহেতু এখানে আমরা একটা দি পেয়েছি এটা কি আর্টিকেল ঠিক আছে প্রি মডিফায়ার হিসেবে কারা বসে আর্টিকেল বসে আচ্ছা প্রি মডিফায়ার হিসেবে বসে হচ্ছে অ্যাজেকটিভ কি বসে অ্যাজেকটিভ প্রি মডিফায়ার হিসেবে বসে হচ্ছে নাউন একটা নাউন আর একটা নাউনের প্রি মডিফায়ার হতে পারে প্রি মডিফায়ার হিসেবে বসে পসেসিভ পসেসিভ কি না হিজ হার এগুলো সবই হচ্ছে পসেসিভ তাহলে আমরা বলি না হিজ পেন হিজ পেন একটা কি ফ্রেস নাউন ফ্রেস কারণ পেনটা হচ্ছে হেডওয়ার্ড আর হিজটা হচ্ছে প্রি মডিফায়ার তাহলে এই যে হিজ এটা কি কোন ফর্ম পসেসিভ ফর্ম এ কারণে এটা হচ্ছে একটা প্রি মডিফায়ার ডে মেক ইউ ক্লিয়ার ওকে তাহলে বুঝতে পেরেছ প্রিপোজিশনও বসতে পারে হ্যাঁ প্রিপোজিশন বসতে পারে ঠিক আছে তারপরে বসতে পারে হচ্ছে ভার প্লাস আইএনজি ভার প্লাস আইএনজি বসতে পারে সো তাহলে এই কয়টা জিনিস কি হিসেবে বসতে পারে প্রি মডিফায়ার হিসেবে বসতে পারে রাইট পোস্ট মডিফায়ার হিসেবেও সেম কি বসতে পারে প্রিপোজিশন তারপরে হচ্ছে নাউন বসতে পারে তারপরে যেমন আমরা এখানে প্রিপোজিশন পেয়েছি নাউন পেয়েছি দুইটাই পেয়েছি না তাহলে দুইটাই কিন্তু বসতে পারে রাইট ওকে প্রিপোজিশন বসতে পারে নাউন বসতে পারে ওকে তো এগুলো হচ্ছে গিয়ে প্রি মডিফায়ার আর পোস্ট মডিফায়ার ব্যাপার তো ভার ফ্রেসের ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত যেটা পাই ভার ফ্রেসের ক্ষেত্রে আমরা ওই যে অগজিলি ভাবগুলো মানে আগে বসে অগজিলি ভাবগুলো কি হয় নন ফাইনাল ভার্বের আগে বসে ক্লিয়ার তাহলে ভার ফ্রেসের ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে যেখানে আমরা ভার প্লাস আইএনজি ভার্বের থার্ড ফর্ম এবং টু প্লাস ভি ওয়ান এই তিনটাকে আমরা পাবো সেটা আলাদা করে আমরা ফ্রেস আকারে বলতে পারবো রাইট তখন আমার জন্য একটা সেন্টেন্স আমরা কি আইএস রিডিংয়ে একটা বাক্য বুঝতে সমস্যা হয় তাই না কেন বুঝতে সমস্যা হয় কারণ বাক্যটা অনেক বড় থাকে বিভিন্ন জায়গায় কমা দিয়ে কনজাংশন ব্যবহার করে করে বাক্যটাকে অনেক বড় করা হয় তখন এত বড় বাক্যকে আমাদের পক্ষে একসঙ্গে মিনিং করাটা খুব টাফ হয়ে যায় আমরা তখন কি করতে হয় বাক্যটাকে ভেঙে নিতে হয় এখন বাক্যটা যদি আমরা ওয়ার্ডে ভাঙি আমরা সবসময় এটার মিনিং করতে পারি না কেন পারি না তার একটা এক্সাম্পল তোমাদেরকে দেই আই ইউজ টু গো দেয়ার ধরো তুমি এটার মিনিং যাও না এখন তুমি ডিকশনারিতে ইউজের মিনিং বের করলে ব্যবহার করা কি হয় এটার মিনিং সে সে আমি সেখানে যেতে ব্যবহার হই বা ব্যবহার করি এরকম বা ব্যবহার করতাম এরকম মিনিং কিন্তু আসলে এটার মিনিং কি আমি সেখানে যেতাম অতীতের কোনো একটা নিয়মিত কাজ করাকে সাধারণত ইউজ টু দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে তাহলে ইউজ টুর মিনিংটা আলাদা করে কি দিচ্ছে করতাম যেতাম খেতাম এখন তুমি যদি এই ইউজ টু ফ্রেসটার মিনিং না জানতে বা না জানো তাহলে তুমি এই সেন্টেন্সটার মিনিংটা রং করে ফেলবো না তাহলে আমরা কি শুধু ওয়ার্ড দিয়ে একটা বাক্যের মিনিং করতে পারবো তাহলে আমাকে দেখতে হবে বাক্যটা কতগুলো ফ্রেস এবং ক্লজ নিয়ে যুক্ত হয়েছে যদি বাক্যটা বড় বাক্য হয়ে থাকে রাইট কতগুলো কী নিয়ে যুক্ত হয়েছে কতগুলো ফ্রেস অ্যান্ড ক্লজ নিয়ে যুক্ত হয়েছে যতগুলো ফ্রেস অ্যান্ড ক্লজ নিয়ে যুক্ত হয়েছে এগুলো যদি তুমি আলাদা করে মিনিং করতে পারো তাহলে তুমি একটা বাক্যের মিনিং খুব সহজেই ধরে ফেলতে পারবা কারণ এটা মোডালসের মতো কাজ করেছে ইউজ টুটা কিসের মতো কাজ করেছে মোডালসের মতো কাজ করেছে সো এরকম স্পেসিফিক অনেকগুলো মানে পার্টস আছে ভারবে যেগুলো মোডালসের কাজ করে তখন আমাকে সেগুলোকে আলাদা করে চিনতে হয় এটা যদি আমি আলাদা করে চিনতে না পারি তখন সেই সেন্টেন্সটাকে আমি ধরতে পারবো না তবে এটা সংখ্যা খুব বেশি না খুবই অল্প পরিমাণ মানে চেনার জন্য যে অনেক কিছু রিসার্চ করতে হবে অনেক পড়তে হবে তা না যেমন ধরো সাপোজ টু এইবল টু তারপরে হচ্ছে গিয়ে হ্যাবিচুয়েটেড টু তারপরে বাউন টু এরপরে হচ্ছে তোমার ইউজ টু এই সবগুলোই হচ্ছে মোটামুটি মডালসের মতো কাজ করে তো এরকম স্পেসিফিক অল্প কিছু আছে আমাদের যে ওয়ার্ড ট্রেজার বইটা আছে ওই বইটা শেষে দেখবা কিছু সেন্টেন্স প্যাটার্ন আছে ওই যে একশো ভার্ড যেখানে দেওয়া আছে তার আগে ওইখানে দেখবা যে এই সমস্ত প্যাটার্নগুলো দেওয়া আছে ওইখান থেকে বুঝে নিতে হবে যে ওই ভার্বের ফর্ম আমি কি বুঝতে পেরেছি 
তার মানে এখানে তোমাকে এটাকে হচ্ছে গিয়ে তুমি যদি তুমি যদি এটাকেই তোমার ধরতে হবে মডেলস হিসেবে মানে ইউজ টুটাকে মডেলস হিসেবে এখন শুধু ইউজটাকে যদি তুমি ধরো তাহলে তো ভার্ব ট্রানজেটিভ হিসেবে ধরবা তখন এটার মিনিংটা একটা আলাদা মিনিং দিবে ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে ফ্রেজ জিনিসটা তোমরা বুঝতে পেরেছ ফ্রেজ কি গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস বাট এটা সেন্টেন্সের মিনিং দেয় না আর ফ্রেজে কি থাকে প্রি মডিফায়ার হেডওয়ার্ড পোস্ট মডিফায়ার তিনটাই থাকতে হবে তা না হেডওয়ার্ড পোস্ট মডিফায়ার নিয়েও একটা ফ্রেজ হয় হেডওয়ার্ড প্রি মডিফায়ার নিয়েও একটা ফ্রেজ হয় হেডওয়ার্ড দুইটা নিয়েই একটা ফ্রেজ হয় তার মানে শুধু যে একটা সিঙ্গেল দিয়েই হবে ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না এটা দুইটা দিয়েও কিন্তু হতে পারে তিনটা দিয়েও হতে পারে আবার একের অধিক পোস্ট মডিফায়ার থাকতে পারে একের অধিক প্রি মডিফায়ার থাকতে পারে বাট হেডওয়ার্ড একটাই থাকবে হেডওয়ার্ড অনেক থাকবে না হেডওয়ার্ড কি থাকবে একটাই কিন্তু একের অধিক কি থাকবে প্রি মডিফায়ার বা পোস্ট মডিফায়ার থাকতে পারে তো আজকের এই আলোচনায় প্রাথমিক পর্যায়ে ফ্রেশটা তো ক্লিয়ার হয়েছে জিনিসটা কি ফ্রেশ সাধারণত তুমি যখন রিডিং পড়বা তখন দেখবা প্রিপোজিশনের অংশ থেকেই সাধারণত ফ্রেশটা শুরু হয় দেখো এখানে টু একটু আগে যে ওয়ার্ডটা লিখেছিলাম টু দিয়ে পরে কিন্তু গো হয়েছিল আবার টু দ্য মার্কেট টু থেকে শুরু হয়েছিল সাধারণত প্রিপোজিশনের অংশ থেকেই তুমি ফ্রেশটাকে ভাঙা শুরু করবা তাহলে তোমার ওইটুকুর মিনিং যখন তুমি করতে পারবা তুমি পুরো সেন্টেন্সের মিনিংটা তোমার জন্য করাটা অনেক ইজি হবে ক্লিয়ার সো আর একটা ক্লাসে আমি তোমাদেরকে ক্লজ নিয়ে কথা বলবো ইনশাল্লাহ ঠিক আছে